Ο Ιωάννης ο Τρίτος, ο Δούκας Βατατζής, χρησιμοποιούσε λέξεις όπως «γένος», «Έλληνας» και «Ελλάδα» στις επιστολές του με τον Πάπα. Ο Ιωάννης ο Τρίτος θεωρούσε τον εαυτό του Έλληνα παρόλο που είχε τον τίτλο του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Οι Έλληνες είναι οι μοναδικοί κληρονόμοι και συνεχιστές του Κωνσταντίνου του Μέγα, γράφει. Ο γιος του, Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο οποίος είχε έμπρακτο ενδιαφέρον για την κληρονομιά της αρχαιότητας, αναφέρονταν στο Ευρασιατικό Βασίλειό του ως Ελλάδα ή Ελληνική Επικράτεια. Απόστολος Βακαλόπουλος, Έλληνας ιστορικός και βυζαντινολόγος. Κεφάλαιο 300. Μέρος δεύτερο. Τα διάδοχα ελληνικά κράτη. Ο χαμός της πόλης σηματοδότησε το τέλος της αυτοκρατορίας, όπως την γνωρίζαμε έως τώρα. Αν και οι σταυροφόροι είχαν πάρει στα χέρια τους την Κωνσταντινούπολη, μεγάλα κομμάτια του κράτους εξακολουθούσαν να είναι ελεύθερα. Πολλοί Βυζαντινοί κατέφυγαν σε αυτά, και προσπάθησαν να ανασυνταχθούν. Οι σταυροφόροι μοίρασαν τα εδάφη της αυτοκρατορίας μεταξύ τους, φτιάχνοντας βασίλεια. Με τον τρόπο αυτό ξεκίνησε μία νέα εποχή, η Φραγκοκρατία, όπου οι Φράγκοι θα εξουσίαζαν τα εδάφη της αυτοκρατορία. Για τα επόμενα 60 χρόνια, συνεχείς πόλεμοι θα μάστιζαν την περιοχή. Από τα εδάφη προέκυψαν ορισμένα βασίλεια, τα οποία όλα μαζί σχημάτιζαν μία λατινική αυτοκρατορία. Κέντρο της αυτοκρατορίας αυτής ήταν τα εδάφη της Στράκης, της Βυθινίας και της Μυσίας. Πρωτεύουσα της λατινικής αυτοκρατορίας ήταν η Κωνσταντινούπολη. Υποτελεί κρατήδια στη λατινική αυτοκρατορία, δηλαδή κράτη που της ανήκαν αλλά τα έλεγχε έμεσα, δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Ήταν το βασίλειο της Θεσσαλονίκης, το Δουκάτο των Αθηνών, το Δουκάτο του Αρχιπελάγους και το Πριγκυπάτο της Αχαΐας. Εδάφη απέκτησαν και οι Βενετοί, κυρίως όμως νησιά. Η Λίμνος, η Ρόδος, τα Επτάνησα, η Εύβοια και η Κρήτη πέρασαν στα χέρια τους. Η Κρήτη θα έμενε υποβενετική κυριαρχία για ακόμη 400 χρόνια. Ταυτόχρονα, οι Βούλγαροι και οι Σελτζούκοι βρήκαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν την επικράτειά τους και οι Σέρβοι αναγέννησαν το κράτος τους. Τα κράτη αυτά ήταν πλέον εχθρικά απέναντι και στους Λατίνους και στους Βυζαντινούς άρχοντες και στα κράτη τους. Εγκαταλείποντας την πόλη κατά την πτώση της, ο Θεόδωρος Λάσκαρης, άρχοντας Βυζαντινός από την οικογένεια των Αγγέλων, έφτασε στην Νίκαια όπου μαζί με τον Πατριάρχη ίδρυσαν την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο Βυζαντινό κράτος. Τα αδέλφια Δαβίδ και Αλέξιος Κομνηνός εκμεταλλευόμενα την αναταραχή της τέταρτης σταυροφορίας και με τη βοήθεια της θείας τους Θάμαρ, βασίλισσας της Γεωργίας, κατέκτησαν την Τραπεζούντα και ίδρυσαν δικό τους ανεξάρτητο κράτος. Η Τραπεζούντα αποτέλεσε το κέντρο του ποντιακού ελληνισμού. Το τρίτο και τελευταίο βυζαντινό κράτος ιδρύθηκε στην Ήπειρο από τον Μιχαήλ I Δούκα, ο οποίος άνοικε στην οικογένεια των Αγγέλ. Είχε πρωτεύουσα την Άρτα και ήταν το δεύτερο σε ισχύ βασίλειο. Για πρόσεξε το οικόσιμο, πολεμούσε ακατάπαυσα τους Λατίνους και έφτασε να ελέγχει μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας. Τα Βυζαντινά βασίλεια συγκρούονταν μεταξύ τους για τα πρωτεία. Αντί να συνεργαστούν και να ενοποιηθούν σε ένα κράτος, δουλεύοντας όλοι μαζί για την επανίδρυση της αυτοκρατορίας, αποφάσισαν να ακολουθήσουν ανεξάρτητη πορεία, συχνά πολεμώντας το ένα το άλλο. Οι σταυροφόροι, αν και είχαν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη και καταλύσει την αυτοκρατορία, αποδείχθηκαν παντελώς ανίκανοι στη διοίκηση και μισητή στον πληθυσμό. Πάλευαν με μία θάλασσα εχθρών 
και χρόνο με το χρόνο η ισχύ τους περιορίζονταν. Οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι βρήκαν την ευκαιρία να οργανωθούν σε ισχυρά βασίλεια τα οποία διεκδικούσαν και εκείνα το ρόλο τους και οι Βενετοί μαζί με τους ανταγωνιστές τους, τους Γενουάτες, έγιναν και εκείνοι πέκτες στο παιχνίδι της εξουσίας της περιοχής. Η περιοχή πλέον έμπαινε σε μία νέα, πολύ σκληρή εποχή. Για τα επόμενα 60 χρόνια, οι πόλεμοι ήταν ασταμάτητοι. Ήταν ένα φωνικό παιχνίδι, όπου ο καθένας ήταν για τον εαυτό του και όλοι εναντίον όλων. Συμμαχίε, προδοσίε, συνωμοσίε, δολοφονίε και καθαρέσεις ήταν καθημερινότητα. Και ενώ ο χορός του πολέμου ξεκινούσε, τα Βυζαντινά βασίλεια προτίμησαν την ανεξαρτησία. Αντί να ενωθούν για έναν κοινό σκοπό, παρέμειναν μόνα τους και εχθρικά το ένα με το άλλο. Η διχόνοια κατέστρεφε τον Βυζαντινό κόσμο. Όμως οι Βυζαντινοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη 